Bueno, primero para vos como director, una película con eh, proyección y distribución internacional, ¿qué significa para vos No Dormirás? ¿Qué quisiste hacer y qué lograste? Cuando bueno, la viste, sí, no sé si cumpliste todos tus sueños. Eh, lo que, lo que cuando, cuando nos embarcamos en una película, el realizador y todos los que están involucrados en la película, queremos una sola cosa, es hacer una buena película. Eso es lo primero. Entonces, y yo creo que hicimos una buena película y estamos contentos con el, con el, con el resultado. En lo personal, est estoy muy contento, siento que de mis películas es la película más completa. Eh, y nada, siento que, que, que ojalá al público le guste como me gusta a mí. Pero bueno, eso después está en ellos, está en el público en, en, en que elige o no elige. Pero creo que tiene todos los ingredientes como para que vayan al cine y realmente eh, disfruten de los personajes y de, lo, de la historia. A mí me gustan las películas de género. Vos no le tenés miedo al género, al contrario. Es donde más cómodo te sentís. Sí, me, me siento cómodo porque me permite también contar un montón de cosas desde otros puntos de vista, eh, de, de trabajar el drama, de trabajar lo onírico, de, de trabajar la tensión. Es como un género muy completo, en realidad. Entonces, eh, eh, yo estoy agradecido con, con, con eso porque me, me, siento, me siento libre eh, de decir, aparte, cosas, como dice esta película, que, que tiene algunos temas que son muy interesantes. Seguro. Eh, temas tan interesantes como una persona que ejerce el poder, una, eh, una experiencia extrema y elementos fantásticos. ¿Qué te pedía el dire para tu personaje? Ay. Bueno, lo que pasa es que eh, Sara es una de las actrices de alma más comprometida y más fiel que tiene. Entonces, era básicamente eso, estar como al servicio, ¿no? Es, es, es la actriz que la va a acompañar y la va, le va a aceptar todo lo que ella le pida, ¿no? Es como... Creo que nosotros armamos como una familia ahí con, con alma. Eh, Gustavo es maravilloso para trabajar con nosotros. Eh, yo, yo, yo sentí que era una oportunidad para mí, puse todo de mí para poder lograr que... Lo bien que, que sí. Sara... Sí, gracias. Porque, porque Sara tiene, para mí es fiel, es una, es una actriz fiel, ¿no? Es como, es eh, honesta con lo que cree y lo que hace con, con alma y es, sobre todo es fiel. Más allá de apasionada, porque también todo lo hace con la pasión que siente por alma y por el teatro y por su oficio. Y, eh, y talentosa. <risa> eh, sí, pero, pero un poco lo que, lo que buscábamos con Sara era eso, ¿no? Eh, más allá de que ella es la que más tiempo hace que está con, con la compañía y que conoce mucho de lo que, de lo que sucede, de lo que pasa con la cabeza de Alma también, nunca la termina de conocer igual, pero me parece que era eso, como la fidelidad y la pasión sobre, sobre el trabajo. Y en tu caso, bueno, no solamente estás comprometido, sino que además es tu madre. O sea, que ahí hay un doble vínculo pesadísimo. Pesadísimo. <risa> Este, sí, sí, sí. Bueno, eso eh, potenciaba lo que, lo que dice ella. Éramos los únicos dos personajes de esta compañía que no cuestionaban para nada el método ni le tenían miedo a ese vacío al que estábamos expuestos a, a ninguna... Bueno, eso. El, el miedo no, no estaba en mi personaje. Y retomo un poco la pregunta que le hiciste sí, a sí. ella, te la contesto yo. Eh, Gus me hizo trabajar muchísimo eh, la sutileza en un personaje que era muy físico, no tan verbal, sino muy físico, y que yo lo había imaginado muy exacerbado. Y entonces... Muy sacado. Eh, sí, muy sacado. Por ahí tengo mucha más experiencia en teatro y, y en tele que en cine, y era, era entender un poquito el lenguaje y el género. Obviamente no había hecho nunca este género también, así que fue como un descubrimiento cada día de rodaje, una escuela de actuación también. Y eso, ¿cómo, cómo hago para contarte todo lo que, lo que te, me está pasando, pero haciendo mucho menos? Para el común denominador, la sutileza en la película está todo el tiempo. Es como una delicadeza y hay como una cosa de perfección. A pesar de realidad, todo lo extremo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero las es, interpretaciones. Es una película que, que en realidad se va, se va sumando a niveles de los detalles. Eh, Primero te presentamos una cosa, después uh -huh. esa cosa en realidad abre otra y otra y otra y son la, el cúmulo de detalles lo que hace interesante eh, la película. Es como hay un mundo como muy creativo, muy artístico dentro de eso que nos muy permitía Muy artístico jugar. en un lugar siniestro además. Sí, sí, sí. Y bueno, siempre lo, los, los climas son importantes para, para ya de primera que el espectador entienda y respire de alguna manera eh, a, lo, a, lo que, a lo, lo que va a venir. Está bien, ahora me gustaría, como nos quedamos casi sin tiempo, que me digan cada uno por qué hay que ver esta película. Eh, bueno, a mí particularmente me gusta la película 
por ese, por ese tema es una película creativa, es una película que habla sobre el compromiso, de lo que queremos, de nuestro Y también trabajo. le va a gustar a la gente que le gusta el terror y el, y el También, sur, ¿no? obviamente, que, que es una película, es un thriller de suspenso un, un abierto, donde hay terror, donde hay drama. O sea, es una película variada que, que creo que la gente la, la va a poder disfrutar. Porque está buenísima, Catalina. O sea, la tienen que ver porque está buenísima. ¿Qué crees que te diga? Está muy no bien. tengo más palabras que esas. Es y en tu casa. Para, yo dos cosas. Una, para seguir alentando las nuevas propuestas y esto tan, tan loco de haber hecho que no hay tanto género hecho acá. De eso está buenísimo. Y por otro lado, me parece que el mensaje más lindo de la película es el jugártela a fondo. Por lo, por lo que te pasa, contados de la perspectiva ¿no? de, de Bianca, el personaje de Eva, y que rompe al principio con la película con esto de, de no me animo a hacer y que se anima a hacer y se la juega, y es un mensaje muy lindo de la peli que, que la trasciende para mí. Está muy bien, está muy bien. Además, le rescataste a Eugenia, que está mucho con la conducción, la gente ya no, la extrañaba. No, no, yo soy actriz y, sí, y, sí. y ahora fetiche de él. <risa> está muy me entrego bien. a Gustavo, 100%, <risa> no, es, con las manos es muy, así. La verdad Ciega. que es un elenco soñado. O sea, la verdad fue, fue un elenco muy lindo, muy compañero y que me facilitaron todo y hicieron crecer la película, que eso es lo más lindo. Seguro. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Besos. Suerte. Suerte.